بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سی پلس پلس میں میموری ایلوکیٹ کیسے ہوتی ہے میموری جو ہے پروگرامز کو دو طرح سے ایلوکیٹ کی جاتی ہے جو سب سے پہلا میتھڈ ہے وہ ہے سٹیٹک میموری ایلوکیشن اور دوسرا میتھڈ ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہم سب سے پہلے پہلے میتھڈ کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں سٹیٹک میموری ایلوکیشن جسے کمپائل ٹائم میموری ایلوکیشن بھی کہتے ہیں اس کے کانسیپٹ کو ہم سمجھتے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ ایک ایگزامپل کے اوپر غور کریں اس ایگزامپل میں کیا ہے کہ ہم نے دو ویریبلز ڈکلیئر کیے ہیں ایم وائی ایم کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے وائی کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک ایرے ڈکلیئر کی ہے جس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے نام اس کا ایکس ہے اور ایلیمنٹس کی تعداد فائف ہے یہ جو ہم نے ویریبلز اور ایرے ڈکلیئر کی ہیں یہ سٹیٹک میموری ایلوکیشن ہے سٹیٹک میموری ایلوکیشن میں کیا ہے کہ کمپائلیشن کے دوران کمپائلر جان لیتا ہے کہ پروگرام کو میموری کتنی ایلوکیٹ ہوگی پروگرام میں موجود ہر ویریبل اور ہر ایرے کو اس کے سائز کے مطابق کتنی میموری ایلوکیٹ ہونی ہے یہ کمپائلیشن کے دوران کمپائلر کو معلوم ہوتا ہے مطلب کہ ایکزیکیوشن سے پہلے کمپائلر یہ جانتا ہے کہ پروگرام میں موجود ہر ویریبل اور ہر ایرے کو کتنی میموری ملنی ہے ایک میموری ایلوکیشن کے بارے میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے تو میموری کا سائز فکسڈ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ کے پروگرام کو جو میموری ایلوکیٹ ہوئی ہے اس کے سائز کو آپ انکریز یا ڈکریز پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران نہیں کر سکتے وہ میموری فکسڈ ہو چکی ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن یا رن ٹائم میموری ایلوکیشن ڈائنامک میموری ایلوکیشن یا رن ٹائم میموری ایلوکیشن میں کمپائل ٹائم کے دوران کمپائل ٹائم کے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پروگرام کو میموری میں کتنی اسپیس جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوگی پروگرام کو کتنی اسپیس ایلوکیٹ ہونی ہے یہ رن ٹائم کے اوپر جا کر پتا چلتا ہے اور پروگرام کو جو میموری ملتی ہے وہ رن ٹائم پر ملتی ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن میں جب ایک دفعہ میموری ایلوکیٹ ہو جائے تو اس کا سائز جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے میموری انکریز بھی ہو سکتی ہے جو پروگرام کو ملی ہے اور ڈکریز بھی ہو سکتی ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پروگرام کو کتنی میموری چاہیے اس کو پتا رن ٹائم سے پہلے نہ چلایا جا سکتا ہو مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایسا پروگرام بناتے ہیں جس میں یوزر کو یہ فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ جتنے مرضی نمبر چاہے ان کی وہ ایوریج فائنڈ کر سکتا ہے تو جب تک پروگرام رن نہیں ہوگا اس وقت تک پتا نہیں چلے گا کہ یوزر کتنے نمبر انٹر کر رہا ہے اور پروگرام کو کتنی اسپیس کی ضرورت ہے میموری میں ان سچویشنز میں ان حالات میں پروگرام کو ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ تمام فنکشنز جو سی لینگویج میں موجود ہیں میموری کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کروانے کے لیے وہ فنکشن سی پلس پلس لینگویج بھی سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ سی پلس پلس لینگویج نے دو آپریٹرس بھی پرووائڈ کیے ہیں نیو اور ڈیلیٹ نیو آپریٹر جو ہوتا ہے وہ میموری کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کرواتا ہے اور ڈیلیٹ آپریٹر جو ہوتا ہے جو میموری ایلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے اسے ڈی ایلوکیٹ کروانے میں یوز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں نیو آپریٹر کی طرف نیو آپریٹر یوز ہوتا ہے میموری کو رن ٹائم پہ ایلوکیٹ کروانے کے لیے میموری جو ایلوکیٹ ہوتی ہے وہ بائٹس میں ایلوکیٹ ہوتی ہے نیو آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کی میموری ایلوکیٹ کروا سکتے ہیں نیو آپریٹر کو یوز کرنے کا سینٹیکس کچھ اس طرح سے ہے پوائنٹر ویریبل اسائنمنٹ آپریٹر نیو آپریٹر ڈیٹا ٹائپ اور سیمی کالن ہوگا کیا کہ نیو آپریٹر آپریٹنگ سسٹم سے ریکویسٹ کرے گا میموری کے لیے وہ کتنے بائٹس میموری کے لیے ریکویسٹ کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا ٹائپ کے اوپر جتنے بائٹس میموری کے لیے وہ ریکویسٹ کرے گا جب وہ ریکویسٹ پوری ہو جائے گی ان بائٹس میں جو سٹارٹنگ بائٹ کا ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس جو ہے پوائنٹر ویریبل میں سٹور ہو جائے گا 
ये बात याद रखें कि पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप और न्यू ऑपरेटर के बाद जो डाटा टाइप है इन दोनों का सेम होना जरूरी है अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं इंट डाटा टाइप पॉइंटर वेरिएबल की स्टेरिक पॉइंटर वेरिएबल के लिए पी पॉइंटर वेरिएबल का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर इंट सेमी कॉलन होगा क्या इस लाइन में कि न्यू ऑपरेटर ऑपरेटिंग सिस्टम से चार बाइट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा जब वो चारों बाइट्स मिल जाएंगे तो उन चारों बाइट्स में जो पहले बाइट का एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल पी में स्टोर हो जाएगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट डाटा टाइप स्टेरिक पॉइंटर वेरिएबल के लिए पी पॉइंटर वेरिएबल का नाम सेमी कॉलर नेक्स्ट लाइन में पॉइंटर वेरिएबल का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू इंट सेमी कॉलर हुआ क्या पहली लाइन में पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि न्यू ऑपरेटर ने चार बाइट्स के लिए रिक्वेस्ट किया वो जब रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो जो पहला बाइट होगा उसका एड्रेस पॉइंटर पी में स्टोर हो जाएगा आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एक डायग्राम के जरिए ये हमारे डायग्राम है फर्ज करें कि हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा चार बाइट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा अगर वो चारों बाइट्स एलोकेट हो जाते हैं तो चारों बाइट्स में जो पहला बाइट है उसका ड्रेस पॉइंटर पी में स्टोर हो जाएगा ये सब डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ब्लॉक जो है ये चार बाइट्स है इन बाइट्स में जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है वो टू है जो पॉइंटर पी में स्टोर हो चुका है अब P जो है वो इसे पॉइंट कर रहा है आप चाहें तो इस मेमोरी एरिया में इन बाइट्स में वैल्यू भी स्टोर करवाई जा सकती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी डी रेफरेंस ऑपरेटर लिखना पड़ेगा पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर इस मेमोरी का एड्रेस स्टोर है इस मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल पी में स्टोर है इसलिए मैंने पॉइंटर वेरिएबल पी लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और वो वैल्यू लिखेंगे जो आप यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं और सेमी कॉलन इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि पॉइंटर पी में जिस मेमोरी एरिया का एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी एरिया में वैल्यू टेन जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी तो इस मेमरी एरिया में टेन स्टोर हो गया न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए मेमोरी को इनिशियलाइज भी करवाया जा सकता है सिंटेक्स देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर डाटा टाइप पैरेंथेसिस में वैल्यू ये वो वैल्यू जिससे आपने मेमोरी को इनिशियलाइज करवाना है और लास्ट पे सेमी कॉलर एग्जाम्पल से समझते हैं इंट डाटा टाइप पॉइंटर के लिए स्टेरिक पॉइंटर वेरिएबल के लिए और पी जो है पॉइंटर वेरिएबल का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर इंट पैरेंथेसिस में 25 और सेमी कॉलर होगा क्या इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कि न्यू ऑपरेटर फोर बाइट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा वो फोर बाइट्स जब एलोकेट हो जाएंगे तो उन फोर बाइट्स में 25 स्टोर हो जाएगा और उन बाइट्स का जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है वो जाके स्टोर हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल पी में हम इसे एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं ये हमारे पास डायग्राम है फर्ज करें कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ कि फोर बाइट्स के लिए न्यू ऑपरेटर ने रिक्वेस्ट की जब वो फोर बाइट्स मिल गए तो उन बाइट्स में ट्वेंटी फाइव स्टोर हुआ और उन बाइट्स का जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस था वो पॉइंटर वेरिएबल पी में जाके स्टोर हो गया न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए एरे को भी एलोकेट करवाया जा सकता है किसी भी डाटा टाइप की सेंटेक्स क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर डाटा टाइप स्केयर ब्रैकेट में साइज और सेमी कॉलन होगा क्या कि न्यू ऑपरेटर जो है जो डाटा टाइप आपने लिखी होगी उस डाटा टाइप की एरे के लिए रिक्वेस्ट करेगा और उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है जो आपने स्केयर ब्रैकेट में एलिमेंट्स की तादाद लिखी होगी जब एरे एलोकेट हो जाएगी तो उस एरे के जो स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 
इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इंट पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप है स्टेरिक पॉइंटर वेरिएबल के लिए पी उसका पॉइंटर वेरिएबल का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर इंट डाटा टाइप और स्केयर ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स की तादाद लिखी है वो टेन लिखी है लास्ट पे सेमी कॉलन न्यू ऑपरेटर क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा इंट टाइप की एक ऐसी एरे के लिए जिसमें एलिमेंट्स की तादाद टेन हो अगर वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है तो उन टेन एलिमेंट्स में जो स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल पी में स्टोर हो जाएगा कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम के जरिए भी समझते हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये टेन एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका एड्रेस पॉइंटर पी में स्टोर है और पी उसे पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट है डिलीट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर के जरिए जो मेमोरी एलोकेट करवाई गई है उस मेमोरी को अगर आप डी एलोकेट करना चाहते हैं फ्री करवाना चाहते हैं मेमोरी की अब जरूरत नहीं रही तो डिलीट ऑपरेटर यूज करते हुए आप मेमोरी को फ्री करवा सकते हैं ताकि उस मेमोरी को दोबारा से री यूज किया जा सके सेंटेक्स क्या है डिलीट ऑपरेटर का नाम लिखते हैं और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जिसे आप डी एलोकेट करना चाहते हैं अगर ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी है मतलब कि आप एरे को डी एलोकेट करवाना चाहते हैं तो डिलीट ऑपरेटर लिखेंगे स्केयर ब्रैकेट लिखेंगे और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं डिलीट पी सेमी कॉलन मतलब ये के पी पॉइंटर के अंदर जिस मेमोरी का एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी को फ्री कर दो डिलीट स्केयर ब्रैकेट पी सेमी कॉलन मतलब ये के पी जिस ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर दिया जाए न्यू और डिलीट ऑपरेटर को हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इंट स्टेरिक एस एस एक पॉइंटर वेरिएबल है हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं एस असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू इंट सेमी कॉलन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगी न्यू ऑपरेटर फोर बाइट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा रिक्वेस्ट पूरी होगी तो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस एस पॉइंटर जो है उसमें स्टोर हो जाएगा अब हम एस जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे लिखेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर एस असाइनमेंट ऑपरेटर वो वैल्यू जो हम मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं जिसे एस पॉइंट कर रहा है फोर्टी हमारी एग्जांपल में वैल्यू है और समी कॉन लगा देते हैं तो होगा क्या कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद फोर्टी उस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जिस मेमरी का एड्रेस जो है वो एस पॉइंटर में स्टोर है अब हम देखना चाह रहे हैं कि एस पॉइंटर में जिस मेमरी का एड्रेस स्टोर है वो एड्रेस है क्या तो सी आउट में जाते हैं दर्शन ऑपरेटर एड्रेस ऑफ मेमोरी एस लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल का नाम हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं मेमोरी में जिस मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर एस में स्टोर है कि उस मेमोरी में क्या वैल्यू पड़ी है तो डी रेफरेंस ऑपरेटर एस लिखेंगे तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी अब हम क्या करते हैं कि जो मेमोरी एलोकेट करवाई है उस मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे डिलीट और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिसमें मेमोरी का एड्रेस स्टोर है पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख देंगे एस रिटर्न जीरो सेमी कॉलम प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम कंपाइल और रन करते हैं ये एड्रेस वो है जो पॉइंटर एस में स्टोर है और जिस मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर एस में स्टोर है उसमें वैल्यू क्या है वो फोर्टी है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गए वीडियो को वॉच करें शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें